कांस्टेंट दोनों में ही चेंज होता है सेम नहीं रहता सो इफ आई है लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इसके पैरल लाइन पैरल टू दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लामडा इज इक्वल टू जीरो एंड परपेंडिकुलर टू दिस इज बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लामडा डैश इज इक्वल टू जीरो ठीक है लिखो जी क्वेश्चन लिखो इस पर बेस्ड जी A straight line L is a straight line L is perpendicular to the line five x minus y is equal to one. Five x minus y is equal to one. The area of the triangle, area of the triangle formed by line L. formed by line l and coordinate axis and coordinate axis is 5 square units 5 square units find equation of line l find equation of line l line l kaisi hai इस लाइन के परपेंडिकुलर है और कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ एक ट्रायंगल बना रही है जिसका एरिया फाइव स्क्वायर यूनिट्स है उस लाइन की इक्वेशन चाहिए
जी इतनी देर कैसे लग सकती है इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे उसमें सिर्फ था कि लाइन कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ ट्रायंगल बना रही है और उसका एरिया गिवन था अब सिर्फ गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है और वहां से निकालना है बाकी सब कुछ तो वही हाँ जी बच्चों कहाँ तक पहुँचे फाइव वाई प्लस एक्स माइनस रूट टू प्लस माइनस फाइव रूट टू इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस फाइव रूट टू नॉट रूट टू और हमें क्या कहा गया ये जो लाइन है ये एल लाइन ये कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ एक ट्राइंगल बना रही है जिसका एरिया इज गिवन टू बी फाइव स्क्वायर यूनिट अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो इफ दिस इज द लाइन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इस लाइन से क्या आप ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते बेटा ये गिवन थी फाइव एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन और क्या कहा गया था एल कैसी लाइन है पर पेंडिकुलर टू दिस सो स्ट्रेट फॉरवर्ड आई कैन राइट एक्स प्लस फाइव वाई प्लस नाइनवाइज इक्वल टू जीरो इज द रिक्वायर्ड लाइन एल इसमें सिर्फ ये रहा है जो निकालना है तो अब मैं क्या करूं ये लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगी उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट जीरो वाई जीरो कर दिया तो एक्स कितना आएगा माइनस लैमडा और ये पॉइंट के लिए एक्स को जीरो किया तो वाई माइनस लैमडा बाय फाइव अब अगर मैं बोलू एरिया ऑफ ट्राई एंगल क्या होगा 
लैमडा स्क्वायर क्यों ये लैमडा है ये लैमडा बाय फाइव है दिस इज इक्वल टू फाइव सो लैमडा स्क्वायर इज इक्वल टू फिफ्टी हो गया अगर लैमडा स्क्वायर फिफ्टी है तो लैमडा क्या है प्लस माइनस अंडर रूट फिफ्टी प्लस माइनस फाइव रूट टू यहां डाल दो तो आंसर आ गया कहां पे गड़बड़ कर रहे हो तो तुमने मुझे यहां रूट टू बताया था एक्स प्लस फाइव बाई प्लस रूट टू या पता नहीं माइनस रूट टू कैसे कैंसिल हो जाएगा ये डिनोमिनेटर में ये न्यूमिनेटर में यहाँ डालोगे ना लैमडे की वैल्यू तो लाइन में डालोगे ना क्या यहाँ डालोगे पॉइंट निकालना लाइन निकालनी है बोलो मैथड बोलो मैथड बोलो एक तो वो आ गया था मैं तो तो x और x और y ले ले तो ले तो तो ले x x x y y y अच्छा तो आपने ये पॉइंट को x 0 और ये 0 y आगे चलो बोलो इस लाइन की स्लोप मेरे पास लाइन गिवन थी 5x एक्स माइनस वाई इजिकल टू वन तो इस लाइन की स्लोप है पांच तो इसकी माइनस वन बाई फाइव स्लोप इज माइनस वन बाई फाइव और यहां से देखूं तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज माइनस वन बाई फाइव ठीक है y to minus y1 upon x to minus x1 is minus 1 by 5. फिर गड़बड़ कहाँ करी है ये तो बता दो तो ये और ये नेगेटिव कट गया y इज इक्वल टू वन बाय फाइव एक्स वाई को वन बाय फाइव एक्स डालोगे तब भी तो बच्चों x आपका प्लस माइनस फाइव रूट टू आ रहा है और वाई क्या बन जाएगा अगर ये ये रिलेशन तो यही बनेगा ना कुछ मर्जी कर लो आंसर तो ये ये तो यही आएंगे इसमें चेंज नहीं हो सकता अब तुमने कहा गड़बड़ की है वो गड़बड़ ढूंढो अपनी मेथड ये भी ओके है ये मेथड इज परफेक्टली ओके नो प्रॉब्लम विद इट चलिए जी नेक्स्ट लिखिए यू हैव टू फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट तीन चीजें निकालनी है तुम्हें इमेज ऑफ अ पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट माइनस एट 12 with respect to the line mirror 4x plus 7y plus 13 is equal to 0 you have to find out foot of perpendicular from this point to this line perpendicular distance of this point from this line and image of this point taking this to be the plane mirror क्वेश्चन क्लियर है चलो कर दो फिर फटाफट
नहीं भैया सब कुछ गलत 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 फोटो पर पेंडिकुलर इज माइनस ट्वेल्व फाइव एंड इमेज इज माइनस सोलह माइनस दो माइनस ट्वेल्व फाइव इज फोटो पर पेंडिकुलर और माइनस सोलह माइनस दो इज इमेज हाँ जी कहाँ पर फंस गए सेवन एक्स माइनस फोर वाई प्लस लामडा इज इक्वल टू जीरो इसके ऊपर पेंटिकुलर लाइन माइनस आठ और माइनस बारह से पास है सो लामडा विल बी चौदह पांच चार नौ और एक दस लामडा वन जीरो फोर आ रहा है आई मीन इक्वेशन इज सेवन एक्स माइनस फोर वाई प्लस वन जीरो फोर इज इक्वल टू जीरो थोड़ा डिफिकल्ट हो गई कैलकुलेशन इसको सात से और इसको फोर से मल्टीप्लाई ट्वेंटी आ गया माइनस ट्वेल्व एंड फाइव अब इमेज तो आई जाएगी फिर कैसे आएगी इमेज बिल्कुल ठीक है ये माइनस बारह और पांच ये अगर P Q और ये P डैश है तो ये अल्फा बीटा निकालना है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश सेक्शन फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं और अगर आपको फोटो पर पेंडिकुलर पूछा जाए तो दो तरीके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो या पॉइंट से लाइन का पर पेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना आता ही है अब इसके लिए ये अगर आपको सब्जेक्टिव में आ रहा है फिर तो आपको ये सब कुछ कहानी करनी पड़ेगी इसके अलावा कोई और मेरे पास रास्ता नहीं है बट इफ यू गेट दिस क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव आई हैव अ शॉर्टकट फॉर दिस ध्यान से देख लो जरा एक्स वन वाई वन पॉइंट है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लाइन है फुट ऑफ पर पेंडिकुलर एच के है ठीक है मैं फोटो पर पेंडिकुलर निकाल दूं तो ऑब्वियसली इमेज तो फिर निकल ही जाएगी उसमें तो कोई बहुत लंबा छोटा काम नहीं बचता इसके लिए व्हाट वी डू एच माइनस एक्स वन बाय ए इज इक्वल टू के माइनस वाई वन बाय बी माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वा अपॉन में एक्स का काफिशियंट के माइनस वाई वन अपॉन वाई का काफिशियंट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ ये जिस पॉइंट की इमेज निकालना है या फोटो फोटोग्राफिकल निकालना है वो लाइन में पुट करो अपॉन एक्स के काफिशियंट का स्क्वायर प्लस वाई के काफिशियंट का स्क्वायर इफ यू वांट इट्स कि ये कैसे आया वी कैन गो फॉर दैट बट बहुत लंबा चौड़ा काम है कहो तुम्हें कर देती समझ में तो आ जाएगा अभी इस पे अप्लाई करेंगे अभी समझ में आ जाएगा डेरी नहीं लगी समझ आने में ये पहले नोट करो फिर मैं इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करके बताती हूँ तुम्हें जो हमने अभी किया था नोट कर लो तो बताना
चलो जी अब जरा अप्लाई करते हैं इस फोटो परपेंडिकुलर को मैंने एच के लेना है अब यहां पर जरा देखते जाओ एच और के तो निकालना है फोटो परपेंडिकुलर एक्स वन कंपेयर करो क्या माइनस एट सो दिस विल बिकम प्लस एट व्हाट इज ए इज इक्वल टू के माइनस ट्वेल्व अपॉन इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ बोलो फटाफट बोलते जाओ माइनस थर्टी टू प्लस एटी फोर प्लस थर्टीन अपॉन सोलह प्लस फोर्टी नाइन ठीक है कैलकुलेट कर देते हैं इसको बोलो जी सात नौ माइनस बत्तीस पांच पैंसठ नौ छ पंद्रह चार पांच छ पैंसठ बोथ सिक्सटी फाइव न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर सो मेरे पास आ गया एच प्लस एट बाय फोर इज इक्वल टू के माइनस ट्वेल्व बाय सेवन इज इक्वल टू माइनस वन इंच इसको और इसको कंपेयर करोगे तो एच माइनस चार माइनस आठ माइनस ट्वेल्व आ गया के करोगे तो माइनस सेवन प्लस ट्वेल्व फाइव आ गया सो फोटो फोर पेंडिकुलर माइनस ट्वेल्व फाइव इमेज जब आप निकाल सकते अगर सीधे इमेज ही निकालनी हो फोटो पर पेंडिकुलर ना पूछा हो सीधे इमेज ही निकालनी हो उसके लिए भी फॉर्मूला है विद वन चेंज ओनली एंड दैट चेंजेस अगर अल्फा बीटा आपकी इमेज है तो फॉर्मूला बिकम्स एच माइनस अल्फा बाय ए के माइनस बीटा बाय बी इज इक्वल टू माइनस टू ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द ओनली चेंजेस जहां पर आपके पास अल्फा माइनस एक्स वन एंड बीटा माइनस वाई चलो जहां एच के थे उसकी जगह इमेज वाले पॉइंट आ गए बाकी सब कुछ वही एक्सेप्ट यहां पर दो हाँ डबल हो गया ना और ये निकालने के लिए हमने डिस्टेंस फॉर्म यूज करी है अगर थोड़ा सा आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहें तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा वहां से हमने यूज किया है साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू माइनस ए बाय बी वहां से साइन कॉस निकाले सब्सटीट्यूशन करी है एंड वहां से हम इस रिजल्ट पर पहुंचे तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज टू रिमेम्बर दिस एंड इसमें से आपको अगर इमेज फोटो प्रपेंडिकुलर वाला याद है तो दूसरे की चाहे जरूरत नहीं भी पड़ेगी वो तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के निकाल सकते और जैसे ये क्वेश्चन था जिसमें कैलकुलेशंस बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी वहां पर ये बहुत आपका कम टाइम में काम हो जाता है कई बार तो आसान आसान लाइन है जिसमें बहुत लंबा चौड़ा इंटरसेक्शन पॉइंट और कुछ आ ही नहीं रहा फिर तो सीधे भी कर सकते हो बट जहां डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाला सीन दिख रहा है वहां पर ही अप्लाई करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा चलिए जी नेक्स्ट है हमारे पास टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन इफ देर इक्वेशन आर लिखा एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन वेन इक्वेशन आर गिवन हमने फॉर्मूला किया था tan थीटा का क्या एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू मॉड किया था अब मुझे लाइन्स की स्लोप डायरेक्टली नहीं मालूम मुझे क्या मालूम है उनकी इक्वेशन तो इक्वेशन में से स्लोप तो निकल ही जाएगी स्लोप निकल जाएगी तो फिर उससे आपके पास फॉर्मूला अप्लाई करके आप आंसर निकाल लोगे फॉर्मूला वही है सिर्फ आप स्लोप डायरेक्टली नहीं मालूम वो स्लोप आपको लाइन की इक्वेशन में से पहले कैलकुलेट कर इसमें दो क्वेश्चन है, है तो एनसीआर के पर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आते हैं तो बता देना करने की जरूरत नहीं है नहीं आते तो वो करने पड़ेंगे हमें बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट ऑन द क्वेश्चन किया हुआ होगा वैसे तो दाइपोटिन्यूज ऑफ अ राइट आइसोसेल ट्राइंगल
द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ चलो करके देख लो क्या भी है तो क्या कितनी देर लगनी है पाँच मिनट लगनी है हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट आइसोसेलिस ट्राइंगल हैज इट्स एंड पॉइंट्स हैज इट्स एंड पॉइंट एंड पॉइंट्स एट वन थ्री एंड माइनस फोर वन माइनस फोर वन फाइंड द इक्वेजन ऑफ लेग्स ऑफ द ट्राइंगल फाइंड द इक्वेजन ऑफ लेग्स ऑफ द ट्राइंगल मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों की आपको इक्वेशन कैलकुलेट करनी है आता है बताओ आपको ए और बी ये मालूम है तो ए बी की स्लोप आ जाएगी एबी की स्लोप आ जाएगी मैंने वही कहा था किए हुए होंगे ये एनसीआरटी के क्वेश्चन हैं बट इम्पोर्टेंट है दोनों चेक फिर तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता अगर आइसोसेलस नहीं दिया तो फिर तुम्हें क्या पता कि ये क्या एंगल है फिर कैसे स्लोप निकालोगे बिना आइसोसेलस के मिसलेनियस में होगा बट एनी इक्वेशन भी कैसे जब तक एंगल ही नहीं पता तो कैसे चलो छोड़ो ना जैसे भी करवाया होगा बिना एंगल के या तो एंगल स्पेसिफाई कर दो कि वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज दिस फिर तो बात बन सकती है अदरवाइज नहीं हो सकता नेक्स्ट है क्वेश्चन If the lines y is equal to three x plus one and two y is equal to x plus three are equally inclined to y is equal to m x plus four, y is equal to m x plus four, find the value of m. ये भी किया हुआ होगा मेथड बता दो मुझे एक बार फिर चाहे कर, करा हुआ तो ओके हाँ एक की स्लोप आपके पास यहाँ तीन है दूसरे की वन बाई टू है इसकी एम है इसमें और इसमें एंगल इसमें और इसमें एंगल जो है वो इक्वल है इक्वेट करके वहां से आपको एम की वैल्यू चाहिए ठीक है देख लो देख लो कोई दिक्कत है तो पूछो क्या हो गया 
लो जी मैं कर लेती आप एक काम करो इस लाइन में और इस लाइन में एंगल टेन थीटा लिखो जरा फर्स्ट और थर्ड में फिर सेकंड और थर्ड में लिखो इक्वली इन है इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल सेम है वन एंड थ्री टू एंड थ्री एंगल बिटवीन बोथ इज सेम हाँ जी क्या क्या है फॉर्मूले के हिसाब से एंगल बिटवीन वन एंड थ्री इज थीटा देन टेन थीटा विल बी एम माइनस थ्री अपॉन वन प्लस थ्री एम मॉड Similarly, angle between टू and थ्री is again theta क्योंकि दिया है equally inclined है ये with these two. So वहां से भी tan theta की value निकाल दी m इस लाइन की स्लोप हो जाएगी वन बाय टू ये दोनों सेम है सो मॉड ऑफ एम माइनस थ्री अपॉन वन प्लस थ्री एम इज इक्वल टू 2m एम माइनस वन अपॉन टू प्लस एम मॉड एल सी एम लेकर अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा मॉड को हटाना है मॉड को हटा करके क्या करोगे <laughs> एक तरफ दोनों तरफ मत कर देना बस यही पूछना एक प्लस माइनस साइन ऑन वन ऑफ द साइड सो आई विल गेट m माइनस थ्री अपॉन वन प्लस थ्री एम इज इक्वल टू प्लस माइनस टू एम माइनस वन अपॉन टू प्लस एम एक बार प्लस साइन लेके कैलकुलेशन और दूसरी बार माइनस साइन लेकर तब इसीलिए मैंने मुझे दोनों तरफ ले ली तो फिर तो इसका मतलब मैं तुम्हारे माइंड रीड ठीक कर सकती हूँ आई कैन थिंक ऑफ वेर यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स तो वहीं के वहीं अल्टीमेटली तो वहीं फिर अगर दोनों तरफ ले भी लिए तो फिर कॉम्बिनेशन दोनों का प्लस दोनों का माइनस एक का माइनस एक का प्लस फिर उसका प्लस उसका माइनस अल्टीमेटली दो ही रिजल्ट पे पहुंचना है अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास यू हैव टू फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन मतलब ये मेरे पास लाइन है से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दो पॉइंट है पी एक्स वन वाई वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू मुझे बताना है कि ये दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड पर लाई कर रहे हैं या फिर अपोजिट साइड पर लाई कर रहे हैं मेरा पर्पस क्या है टू टेल वेदर द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन सेम साइड ऑफ द लाइन और ऑन अपोजिट साइड ऑफ द लाइन उसके लिए हम क्या करते हैं लेट एस टेक ये है पी पॉइंट और ये है क्यू पॉइंट मतलब मैं अभी क्या लेके चली हूं कि पी एंड क्यू आर ऑन अपोजिट साइड्स अब अगर ये अपोजिट साइड्स पर हैं और मैं ये ले लू कि ये पी क्यू इस लाइन को एम एस टू या मैं कहूं कि ये लाइन पी क्यू को एम एस टू एन के रेशो में डिवाइड कर रही है तो ये जो आर पॉइंट है इट विल लाई ऑन दिस दिस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्वियसली विल लाई ऑन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आर पॉइंट के कॉर्डिनेट बोलो क्या होंगे एंड एम वाई टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस अपॉन एम प्लस एंड दिस आर पॉइंट हैज टू लाई ऑन आर लाइज ऑन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू जीरो 
डाल देते हैं ए इन टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन बी इन टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन प्लस सी इज इक्वल टू सी अब हमने क्या करना है इसमें से एम और एन की टर्म्स को अलग अलग करना है देखते जाओ जरा एम के साथ क्या कुछ आएगा ए एक्स टू प्लस सी एलसीएम लेना पड़ेगा ना सी इंटू एम प्लस एन इसी तरह से एन के साथ क्या कुछ आएगा अब मैं अगर आपको बोलूं यहां से एम बाई एन बताओ तो बता सकते हो क्या आएगा माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस ठीक है अब मुझे एक बात बताओ जब आपका पॉइंट इंटरनल डिवीजन करता है तो एम बाई एम कैसा होता है पॉजिटिव के नेगेटिव जब आपने क्वेश्चंस किए होंगे कि आप रेशो निकालते हो से आप इसको लैमडाइज टू वन लेके हम बोले कि ये पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करता है लैमडाइज टू वन लेके निकाला और लैमडा नेगेटिव में आ जाए तो आप क्या कहते हो कैसी डिविजन है एक्सटर्नल डिविजन और पॉजिटिव आता है तो इंटरनल डिविजन चलो तो ये आप एक चीज इसमें याद रखेंगे कि जो अगर रेशो आपकी पॉजिटिव है इट मींस इंटरनल डिविजन नेगेटिव है तो एक्सटर्नल डिविजन अब अगर ये सिचुएशन है जिसमें पी और क्यू अपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं तो आर इसको इंटरनली डिवाइड करेगा इंटरनली करेगा तो ये रेशो कैसी चाहिए पॉजिटिव चाहिए पॉजिटिव चाहिए मींस दिस हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो और आई से इस नेगेटिव को हटा दू तो दिस हैज टू बी लेस देन जीरो इसका मतलब क्या हुआ ये दोनों अपोजिट साइंस के होने चाहिए ये पूरे फ्रैक्शन को नेगेटिव करना है दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाए डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए या तो फिर ये नेगेटिव हो जाए ये पॉजिटिव हो जाए मतलब अपोजिट होने चाहिए दोनों के साइंस ये चीज मिल कैसे रही है जो पॉइंट था उसको लाइन की इक्वेशन में पुट किया और सेकेंड पॉइंट को भी पुट किया तो हम क्या कहते हैं अगर मुझे ये पॉइंट चेक करने हैं कि वो इस लाइन के सेम साइड पर हैं या अपोजिट पर हैं, तो हम क्या करेंगे पॉइंट्स को लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे अगर मेरा आंसर अपोजिट साइन का हुआ तो पॉइंट अपोजिट साइड्स पे लाई करेंगे सेम साइन का हुआ तो सेम साइड पे लाई करेंगे दोबारा देख लो मैंने एम बाई एन को पॉजिटिव करना था पॉजिटिव करने के लिए ये एक्सप्रेशन कैसा चाहिए नेगेटिव ये एक्सप्रेशन को नेगेटिव करने के लिए एक पॉसिबिलिटी है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए और ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है कि ये वैल्यू नेगेटिव हो और ये वैल्यू पॉजिटिव इसका मतलब पॉइंट्स को लाइन में पुट करें अगर आपको एंड रिजल्ट सेम साइन का मिलेगा तो कहोगे दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड पर है अगर अपोजिट के मिलेंगे तो कहेंगे दे लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ दी लाइन आई कुछ बात बुद्धि में कि नहीं यहां तक इसमें को हाँ एग्जाम्पल तो मैं बताती हूँ अदरवाइज कॉन्सेप्ट इज ओके चलो कॉन्सेप्ट लिखो जरा मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ करो करो सब कुछ करो
जब नोट कर लो तो बता देना अब एक काम करना अगली क्लास में बाय नॉर्मल की असाइनमेंट पूरी करके आ जाना बीस तो कर लिए बीस और रहते हैं एक ही बारी में सारे डिस्कस कर लेंगे हाँ जी चलें टू पॉइंट एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू आर ऑन सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन आर ऑन सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी हैव द सेम साइन टू पॉइंट एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू विल लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन इफ दीज टू क्वांटिटीज हैव सेम साइन एंड विल लाई ऑन एंड विल लाई ऑन अपोजिट साइड and will lie on opposite sides if ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c are of opposite sign are of opposite sign theek hai लेट से मुझे गिवन है लाइन एज थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू एच और पॉइंट है थ्री फोर एंड टू माइनस सिक्स ठीक है जी अब आपने बताना है कि ये दोनों पॉइंट इस लाइन के अपोजिट साइड पर हैं या सेम साइड पर हैं तो मैंने क्या करना है मैंने ये क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है मतलब मैंने पॉइंट्स को नाइन में सब्सटीट्यूट कर देना है नाइन माइनस सिक्सटीन माइनस एट नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है वट इट इज नेगेटिव आएगी सेकंड पॉइंट पुट करूं तो सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर माइनस एट पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है मतलब ये और ये दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी दे आर ऑफ अपोजिट साइन अपोजिट साइन का है इसका मतलब ये रेशो नेगेटिव है ये रेशो नेगेटिव होने का मतलब क्या था एम और एन कैसे थे अपोजिट साइड्स पर थे बस इतना ही मतलब है अब इसका यूज कहां पर होता है किस तरह के क्वेश्चंस में यूसेज है देखो जरा क्वेश्चन
if the point 4, 7 and cos theta sin theta, if the point 4, 7 and cos theta sin theta lie on same side of the line, lie on same side of the line x plus y minus 1 is equal to 0 then prove that then prove that theta lies in first quadrant then prove that theta lies in first quadrant जी दोनों पॉइंट कहां कहां लाई कर रहे हैं सेम साइड सेम साइड पे लाई करने का मतलब है जब पॉइंट को लाइन में डाल रहे हो 4 प्लस 7 माइनस 1 कैसा है पॉजिटिव इसका मतलब जी जब मैं कॉस थीटा को डालूं तो ये भी कैसा होना चाहिए Yes, we have a number number feed me here. I'm going to call it a room. Yes, I'm going to call it a room. Recent call me to you. Recent, maybe you are a guy.
तो ग्यारह अच्छा उसमें या ऊपर के दो तो इसमें कौन सा ग्यारह नंबर ये वाला ये 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 कोट फ्रेंच कोट पैसे किसने नहीं आया अच्छा और मेरे को रिस्ट्रिक्शन दी थी थीटा लाइज इन जीरो से पाई आप देखो साइन जो थीटा जीरो से बड़ा होना चाहिए इसका मतलब टू थीटा कैसा होना चाहिए जीरो से बड़ा आई I मीन mean, जो वैल्यू है एंगल की जीरो से बड़ी जीरो से बड़ी कौन से इंपोर्टेंट में आती है वैल्यू यहां पर टू थीटा जीरो से बड़ा होना चाहिए ठीक है तो अगर मैं कहूं यहां पर हाँ टू थीटा आपका लाई करना चाहिए कहां पर पहले से दूसरे क्वार्टर में तभी ये कंडीशन मीट हो सकती है तो थीटा कहां से कहां लाई करना चाहिए जीरो से फाइव बाई ट्वेल्व आ गया फर्स्ट क्वार्टर में साइन टू थीटा जीरो से बड़ा हाँ जी यहाँ पे है ना तुम्हारे पास तुम कह रहे हो कि तुम्हारी कंडीशन आई है अच्छा ये साइन टू थीटा कैसे आया नहीं आया क्या ये तो अब साइन टू थीटा जीरो से बड़ा है मतलब कि ये वाला एंगल पहले से दूसरे क्वार्टर में होएगा तभी वो वैल्यू जीरो से बड़ी होगी इट मीन्स टू थीटा शुड लाई बिटवीन जीरो टू फाइव एंड थीटा शुड लाई बिटवीन जीरो से फाइव सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसके बेस पे आता है वो जरा आप तुम सोच के बताओगे मुझे करेंगे कैसे मुझे ये ट्राइंगल है एबीसी मुझे दी है इसकी इक्वेशन साइड से थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो x प्लस फोर वाई माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो और मुझे एक पॉइंट दिया है जीरो बीटा और मुझे बताना है कि बीटा की किन वैल्यूज के लिए कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है या कोई रेंज है जिसके लिए ये जीरो बीटा पॉइंट इस ट्राइंगल के अंदर या तो फिर इस ट्राइंगल के ऊपर लाई करेगा आई रिपीट माई क्वेश्चन दिस पॉइंट जीरो बीटा हैज टू लाई इधर इन साइड द ट्राइंगल और ऑन द ट्राइंगल क्या करोगे कैसे जो भी हमने कॉन्सेप्ट किया उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हाँ बीटा की ऐसी वैल्यूज बतानी है कि ये आपका जरूरी नहीं यही कॉन्सेप्ट शायद किसी और तरीके से भी हो सकता हो कुछ भी जो तुम्हारे दिमाग में आए वो आप ये ये कॉन्सेप्ट जो भी किया वो तो अप्लाई कर ही सकते हो उसके अलावा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ तो 
कहा डालोगे किस इक्वेशन में डालोगे और फिर करोगे क्या डाल के अगर तुमसे सीधा पूछा होता कि इसके ऊपर लाई करे फिर तो ठीक है इसमें डाल के सेटिस्फाई करवाना था और बीटा की वैल्यू बता देनी थी क्या होगी अब सिर्फ इसके ऊपर तो नहीं अंदर भी हो सकता अगर मैं कहूं जीरो बीटा इस ट्रायंगल के ऊपर आना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो बीटा या तो इसी क्वेश्चन को जस्टिफाई करेगा या इसको करेगा या इसको करेगा तभी तो आएगा अदरवाइज तो नहीं आएगा तो वो तो सीधा सीधा काम है उसमें तो कोई चक्कर है नहीं अब मुझे चाहिए कि ये इसके अंदर होना चाहिए अब मेरी बात सुनना जरा मैं कंडीशन लिख रही हूँ क्या तुम्हारी पल्ले आती है कुछ ये तीन चीजें एक साथ जस्टिफाई हो क्या इसको मैं पी कह दू तो ए एंड पी लाए ऑन सेम साइड ऑफ थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो B and P lie on same side of 2x minus 3y plus 5 is equal to zero. And C and P lie on same side of x plus 4y minus 14 is equal to zero. ये तीनों conditions अगर एक साथ meet होंगे, तभी आप कह सकते हो कि ये पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल लाइक करेगा अदरवाइज इट विल नॉट और सेम साइड पे लाइक करवाने की कंडीशन क्या है कि ए को इसमें डालो पहले ए बी सी निकालने पड़ेंगे इंटरसेप्शन पॉइंट से ए को डालो और बीजा को डालो दोनों के साइन सेम होने चाहिए अगर ये पॉइंट डालने से ये पॉजिटिव है तो ये डालने से भी पॉजिटिव आना चाहिए नेगेटिव है तो नेगेटिव क्लियरली समझ में आई बात और तीनों एक साथ ट्रू होनी चाहिए कंडीशंस देन ओनली यू विल गेट ठीक है जी ढाई बजे तक ये लगानी है क्लास करो सर करो 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 पहले ए बी और सी निकालो इतना भयानक तो कोई सा और टेक्स नहीं आ रहा मेरा कौन सा निकाल रहे हो बी बी विल बी थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व बाई फोर्टी टू और ये है थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू वाई आ गया चार वाई चार है तो एक्स हो जाएगा चार और दो छ माइनस दो वाई इज फोर फोर प्लस टू सिक्स उधर जाएगा तो माइनस टू फोर ए निकालो राम इसको और इसका इंटरसेक्शन निकालना था इसको तीन से मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो गया ए पॉइंट के लिए टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव माइनस प्लस माइनस आठ और तीन ग्यारह और ये थर्टी थ्री सो वाई विल बी थ्री अगर y थ्री है तो x हो जाएगा नौ चार दो ठीक है जी सो ए पॉइंट टू थ्री आ गया अभी माइनस टू फोर आ गया अब आपको ये और ये करना है इसके लिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो और ये हो जाएगा दो नहीं तीन 9x plus 3y plus 6 is equal to 0. Add करना है 11x plus 
ग्यारह सो x एज माइनस वन x माइनस वन है तो y वन है अब पहली कंडीशन लगाते हैं पहली कंडीशन लगाने का मतलब इसमें टू थ्री डालेंगे पॉजिटिव आएगा इसका मतलब जीरो बीटा डालने पर जीरो बीटा का मतलब हो गया बीटा प्लस टू कैसा होना चाहिए जीरो से बड़ा तो एक कंडीशन आ गई तुम्हारे पास बीटा बड़ा होना चाहिए माइनस टू से अब माइनस टू फोर को जब यहां पर डालोगे तो क्या आएगा माइनस फोर माइनस बारह प्लस पांच नेगेटिव क्वांटिटी बीटा डालो तो माइनस थ्री बीटा प्लस फाइव लेस देन जीरो मैंने क्या कंडीशन लिखी ए और पी लाए ऑन द सेम साइड सेम साइड का मतलब इसको डालने से जो साइन आए वही साइन इससे होना चाहिए सेम साइड के लिए सेम साइन था दो और तीन डालोगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है सो जीरो बीटा से भी कैसे चाहिए पॉजिटिव पॉजिटिव मीन जीरो से बड़ी अब जब आपने B और P की बात कर रहे हो तो नेगेटिव सो यहां से बीटा आ गया लेस देन फाइव बाई थ्री तीसरा बताओ कंडीशन ग्रेटर हो जाएगा ना माइनस थ्री बीटा लेस देन माइनस फाइव नेगेटिव हटाया तो ग्रेटर देन फाइव बीटा ग्रेटर देन फाइव बाई थ्री तीसरे में बताओ क्या कंडीशन बना रहे हो फोर्टीन बाई टू लेस देन और ग्रेटर देन मेरे पास तो लेस देन आ रहा है चलो जी अब जरा प्लॉट कर लेते हैं तीनों चीजें एक साथ जस्टिफाई करानी है माइनस दो फाइव बाय थ्री मीन्स कितनी वैल्यू और सेवन बाय टू विल बी समवेर हियर पहली कंडीशन कह रही है ग्रेटर देन माइनस टू मतलब कि बीटा ग्रेटर देन फाइव बाय थ्री लेस देन सेवन बाय टू सो विच वन इज योर इंटरवल सो बीचा की वैल्यू शुड लाइव बिटवीन फाइव बाई थ्री से सेवन बाय टू अच्छा एक चीज और यहां पर <coughs> हमारे पास कंडीशन थी द पॉइंट कैन लाइव इन साइड और ऑन द ट्राइंग अगर ऑन द ट्राई एंगल हो सकता है तो जीरो बीचा डालने पे ये वैल्यू जीरो की इक्वल भी हो सकती है तो शुड आई चेंज ऑल कंडीशन विद इक्वल ऑल्सो अगर सिर्फ होता इन तो इक्वालिटी नहीं आएगी लेकिन अगर है ऑन तो इक्वालिटी आएगी ठीक है जी चलो जी फिर दस सॉल्व हो चुटे अगली क्लास में बायनोमियल की असाइनमेंट कंप्लीट करके आना और मैं ये मान के चल रही हूं कि आप लोग